Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy Online Classes. Today we study about the business for class 11 and in this video we understand about the chapter number 7 that's name is a source of business finance and it is our fifth part. Our today's topic is a source of raising the finance where we understand about the borrowing funds. यानी कि हमारा जो topic चल रहा है source of rising finance तो उसमें हम आज पढ़ेंगे borrowing funds के बारे में. इसके पहले हमने honest funds के बारे में पढ़ा हुआ था. तो जब borrowing funds की बात करते हैं तो उसमें पहला हमारा source आता है वो होता है trade credit. That's why it's a borrowing fund बस किस तरीके का होता है short term finance होता है. But trade credit refers to an arrangement whereby the manufacturer is granted the credit from the supplier of a raw material inputs and spares parts etc. यानी कि अगर देखें जो ट्रेड क्रेडिट है वो ऐसे अरेंजमेंट को रेफर करता है जिससे मैन्युफैक्चरर क्या करता है मैन्युफैक्चरर इज ग्रांटेड द क्रेडिट मैन्युफैक्चरर को क्रेडिट देने का काम किया जाता है फ्रॉम द सप्लायर सप्लायर से किसके किसके लिए जो होता है क्रेडिट किसके लिए रॉ मटेरियल का हो सकता है उसकी जो जरूरत के इनपुट्स होते हैं उसके लिए हो सकता है स्पेयर पार्ट्स के लिए हो सकता है यानी कि कोई भी बिजनेस ऑनर क्या करता है अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो बिजनेस से रिलेटेड गुड्स होते हैं या एक्टिविटीज़ होती हैं उनको अगर क्रेडिट पे अडॉप्ट करता है तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को या इस तरीके की क्रेडिट को हम ट्रेड क्रेडिट कहते हैं फिर नॉर्मली अगर देखें तो कहता है द सप्लायर अलाउ देयर कस्टमर टू पे देयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस विद इन अ क्रेडिट पीरियड तो नॉर्मली क्या होता है सप्लायर क्या करता है उनको एक पीरियड ऑफ टाइम देता है जो उसके कस्टमर होते हैं उसको कुछ टाइम देता है और उनसे ये ऑर्डर करता है या उनसे ये कहता है कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ जो स्पेसिफाइड पीरियड होता है यानी कि वो निश्चित समय देता है कि आप 10 दिन में एक हफ्ते में दो हफ्ते में एक महीने में दो महीने में आप उसको पेमेंट कर देंगे तो ये वही चीज़ यहाँ पे कह रहा था आउटस्टैंडिंग बैलेंस यानी कि वो बैलेंस जो अभी आपको पेमेंट करने हैं विद इन अ क्रेडिट पीरियड जो टाइम आपको दिया गया है क्रेडिट के रूप में या ग्रीफ पीरियड के रूप में आप उसमें पेड कर देंगे जनरली द ड्यूरेशन ऑफ अ ट्रेड is a three to six months and thus this is a short term finance facilities so normally if you look at this trade or trade credit which is the trade in the 3-6 months, we call it short term financing facilities and the available of the trade credit depends on the nature of the firms, size of the firms and the status or the credit worthiness of the firms. यानी कि जो credit worthiness है या trade credit है जो हमको इस तरीके की जिससे जिसमें हम raw material inputs और spare parts वगैरह जो दूसरी कंपनियों से मांगते हैं या अपने suppliers मांगते हैं वो हमको देगा लेकिन कितने विश्वास के साथ देता है वो विश्वास कैसे generate होता है वो nature of firms firm का nature कैसा उसके ऊपर और size of firm firm की size कैसी है साथ ही साथ अगर हम बात करें तो firm की credit worthiness कैसी है यानी कि अगर वो पैसे लेता है या उधार में लेता है तो उसका कितने टाइम में और किस तरीके से पेमेंट कर देता है मेरिट ऑफ ट्रेड क्रेडिट की बात करते हैं रेडली अवेलेबल अगर देखें तो ये रेडली अवेलेबल यानी जब चाहे तब हम अपनी रिक्वायरमेंट को बिजनेस की रिक्वायरमेंट को इस क्रेडिट के माध्यम से पूरा कर सकते हैं तो नॉर्मली कहता है ट्रेड क्रेडिट इज अवेलेबल विदाउट एनी स्पेशल एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चर और द ट्रेडर यानी कि ये क्या होता है कि ट्रेड क्रेडिट अवेलेबल विदाउट एनी स्पेशल इफोर्ट इसके लिए कोई स्पेशल वर्क नहीं करना कोई ज़्यादा भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन ये क्या होता है ये मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर को जब ज़रूरत होती है तो थोड़े से एफर्ट के साथ भी ये चीज़ को क्या कर सकता है एडॉप्ट कर सकता है फिर फ्लेक्सीबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें रिगिड सिचुएशन नहीं होती यानी कि ऐसा नहीं है कि हमने जो डिसाइड करके दे दिया आप उसी चीज़ को फॉलो करेंगे हमने कह दिया कि नहीं हम आप आप हमको दस दिन में पेमेंट करो तो दस दिन में ही पेमेंट कर सकते हैं तो इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सीबिलिटीज़ भी होती है तो नॉर्मली का देयर इज़ अ नो रिगिड रूल्स एंड रेगुलेशन इन्वॉल्विंग द ट्रेड क्रेडिट जिससे अगर हम बैंक से पैसे लेते हैं तो उसमें कुछ फिक्स जो कंडीशन होती है उसको फॉलो करना पड़ता है लेकिन यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट लेने पे इस तरह की कोई फिक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है जिसको हमें फॉलो करना ही करना है और ये भी कहता है इट कैन बी इजीली एडजस्ट बाय द चेंजिंग एंड नीड्स ऑफ द परचेजिंग ऑफ एज अ टाइम ऑफ पेमेंट इज जनरली एडजस्टेड इन द व्यू ऑफ द पास डीलिंग तो नॉर्मली क्या होता है कि ये इस चीज़ को आसानी से एडजस्ट किया सकता है कहाँ पे जब हम इसके साथ खरीदारी करते हैं उसके हिसाब से चेंज ऑफ द नीड्स ऑफ परचेज जैसे हमारी जरूरत है उसके हिसाब से हम उसको ज़्यादा या कम कर सकते हैं और ये भी कहता है एज द टाइम ऑफ पेमेंट इज द जनरली एडजस्टेड इन द व्यू ऑफ पास डीलिंग्स तो नॉर्मली क्या होता है जो टाइम ऑफ पेमेंट होता है 
वो पिछला कैसे आप पेमेंट कर रहे हैं उस चीज़ को फोकस करके भी क्या किया जाता है एडजस्ट किया सकता है एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझिए मान लीजिए आप एक बिजनेस है और आप क्या कर रहे हो कहीं से कोई प्रोडक्ट लेके आते हो अपनी कंपनी के लिए और उसका प्रॉपर पेमेंट करते रहते हो तो अचानक सडनली क्या होता है आपके पास शॉर्टेज ऑफ अमाउंट आती है लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ तक जब आपका और उसका डीलिंग देखा जाए तो उसने आपके साथ जो डील के ट्रेड डील जो किया है उसमें रेगुलरली आपने क्या किया कोई क्रेडिट वर्थ ने जनरेट नहीं किया है और बहुत अच्छे कस्टमर की तरह आप उसके साथ डील कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में जो सामने वाला सप्लायर है वो आपको आपके पिछले ट्रांजेक्शन के बेसिस पे अमाउंट्स को या फिर क्वान्टिटीज ऑफ द गुड्स को सप्लाई कर सकता है और इस बिहार पर सप्लाई करता है कि अब तक आपका जो ट्रांजेक्शन रहा है या क्रेडिट वर्थनेस जो रही है वो बहुत ही बेहतर रही है उसके थ्रू आप के साथ जो डीलिंग है वो बनाई रखी जानी चाहिए और साथ ही साथ जो पेमेंट का शेड्यूल है जैसे ही आपके पास कुछ अमाउंट्स होंगे या जैसे भी शेड्यूल्ड अमाउंट होंगे जो रिक्वायर्ड अमाउंट है आप उसको पेड कर दोगे इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ क्या करता है आपकी जरूरतों को पूरा करने का करता है इसलिए यह क्या होता है पूरी तरीके से फ्लेक्सीबल होता है नो फ्लोटेशन कॉस्ट इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता है ऐसा नहीं है कि हम आज दस रुपये का कोई चीज़ ले रहे हैं उधार में तो कल को उसकी प्राइस अगर ग्यारह रुपये की हो जाए तो ग्यारह रुपये पेमेंट करना पड़ेगा नहीं हमारे पास अगर दस रुपये की कोई चीज़ हमने ली है आज तो कल को जो पेमेंट करना वो भी दस रुपये का ही पेमेंट करना है इसलिए इसे फ्लोटेशन चार्ज कॉस्ट जनरेट नहीं होती लिमिटेशन ऑफ ट्रेड क्रेडिट की बात करें तो इंक्रीज इन द प्राइस सेस की अगर बात करें इसमें एक टॉपिक आता है इंक्रीजेज इन प्राइस तो उसका सम टाइम द सप्लायर में इंक्रीज द प्राइस ऑफ कॉमोडिटीज और द रॉ मटेरियल सप्लाइड इफ ही इज सेलिंग द गुड्स ऑन क्रेडिट तो कई बार क्या होता है जब किसी सप्लायर के गुड्स की डिमांड अच्छी होती है तो वो क्रेडिट पे क्या करता है जब क्रेडिट पे किसी को देता है तो उसकी प्राइस को बढ़ा देता है कहता है भाई अगर ले जाना है तो बड़े प्राइस पे क्रेडिट मिले जाइए वरना कैश में जो गिवन प्राइस है नॉर्मली जो लोग देते हैं उसको लेके जाइए तो ये थोड़ा सा इसका बैड इंपैक्ट होता है इसका लिमिटेशन के कॉन्सेप्ट में आता है नॉर्मली लीगल एक्शन की अगर बात करें तो अट्रैक्ट क्रेडिटर्स इज बायर जनरली द इशूज ऑफ प्रोमिजरी नोट्स एंड इन केस ही फेल टू मीट द कमिटमेंट द सप्लायर कैन टेक द लीगल एक्शन तो नॉर्मली जो होता है जो ट्रेड क्रेडिट की सिचुएशन की बात है जो बायर है वो क्या करता है एक प्रोमिजरी नोट्स को बनाने का काम करता है वो एक रिक्वेस्ट नोट बनाता है कि भाई साहब इतने दिन में हम आपको पेमेंट कर देंगे अगर वो उस गिवन पीरियड में पेमेंट नहीं कर पाता है तो जो सेलर है वो क्या कर सकता है उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है फिर हम बात करते हैं अब दूसरे कॉन्सेप्ट की जो पब्लिक डिपॉजिट की बात करें ये मीडियम टर्म फाइनेंस होता है तो नॉलेज कहता है पब्लिक डिपॉजिट रेफर्स टू द अनसिक्योर डिपॉजिट इन्वाइटेड फ्रॉम द पब्लिक ये ऐसे अनसिक्योर डिपॉजिट होते हैं जिनको क्या कहता है पब्लिक से डिपॉजिट कराने का काम कहता है पब्लिकली इसको कलेक्ट करने का काम किया जाता है अब कंपनी विशिंग टू इन्वाइट द पब्लिक डिपॉजिट प्लेस एज एडवर्टाइजमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज पेपर तो वो कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करती है पब्लिक डिपॉजिट को जब कॉल करती है तो वो किसके थ्रू करती है न्यूज पेपर में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करती है द एनी मेंबर्स ऑफ द पब्लिक कैन फिल अप द अब द प्रिस्क्राइब फ्रॉम फॉर्म एंड द डिपॉजिट मनी विद द कंपनी तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो इंटरेस्टेड हो उस कंपनी में पैसे लगाने के लिए वो प्रिस्क्राइब फॉर्म को यानी जो फॉर्म कंपनी प्रोवाइड करा रही है उसको भर के क्या कर सकता है अपने पैसे को कंपनी में डिपॉजिट करा सकता है या इन्वेस्ट कर सकता है फीचर्स की बात करें तो अनसिक्योर्ड होती है अनसिक्योर्ड क्यों होती है तो कंपनीज मॉग्रेट मॉटेज नो एसेट्स अगेंस्ट द पब्लिक डिपॉजिट्स रेज फ्रॉम द जनरल पब्लिक तो नॉर्मली क्या होती है कि जो कंपनी है वो किसी तरीके के एसेट्स को गिरवी रखने का काम नहीं करती जब वो क्या करती है पब्लिक डिपॉजिट को मेनटेन करना यानी कि कंपनी को लॉस होगा तो पब्लिकली भी लॉस होना है फाइनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल ये ऐसा पैसा होता है जो क्या होता है वर्किंग कैपिटल के रूप में देखा जाता है द अमाउंट रेज फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली यूज बाई द कंपनी फॉर मीटिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल यानी कि इसमें जो पैसे रिसीव किए जाते हैं उन किस कंपनी क्या करते हैं उसको रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो काम में लगे हुए पैसे होते हैं उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करती है दो दे आर अ प्राइमरी सोर्स ऑफ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस बट बाई द रिन्यूइंग्स रिव्यूइंग्स सॉरी रिन्यूइंग्स दीज कैन बी यूज फॉर द मीडियम टर्म्स ऑल्सो तो अगर देखें इस तरीके से तो प्राइमरी सोर्सेज होने की वजह से क्या है ये शॉर्ट टर्म में होता है क्योंकि ये सबसे पहले इसको अडॉप्ट करने का कम जाता है और साथ ही साथ कहता है कि लेकिन ये इसको हम मिड टर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं फिर हम बात करते हैं टाइम पीरियड की बात करें तो ये जो टाइम पीरियड होता है वो सिक्स मंथ से वह थ्री ईयर्स तक का हो सकता है यानी श
तो ये सिक्स मंथ से थ्री ईयर्स तक का इसका टाइम ऑफ पीरियड हो सकता है फिर सिंपल प्रोसीजर और रेजिंग की बात करें तो उसमें नॉर्मली कहता है द पब्लिक डिपॉजिट आर द सिंपल टू राय रेज तो पब्लिक डिपॉजिट बड़े आसानी से रेज किया सकता है कैसे ऐसे कंपनी सिंप्लीफाई सिंपली हैज टू द प्लेस एंड एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज पेपर जैसे यहाँ पे कहला गया कि कंपनी क्या करेगी न्यूज पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट डालेगी लोग जो इंटरेस्टेड लोग होंगे जो पब्लिक जो कंपनी पैसा डिपॉजिट करना चाहेंगे वो प्रिस्क्राइब फॉर्म को फिलअप करके कंपनी में पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं और ये भी कहता था कंपनी इशू और डिपॉजिट रिसिप्ट इन द रिटर्न एंड ऑन द रिजर्व ऑफ द रिसिप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ डिपॉजिट इज प्रिंटेड यानी कि जब हम पैसे जमा करते हैं तो कंपनी क्या करती है उस अमाउंट को जब वो रिसीव करती है तो उसके लिए एक रिसिप्ट देती है और रिसिप्ट पे टर्म्स एंड कंडीशन डिपॉजिट्स के रिगार्डिंग प्रिंटेड यानी डिपॉजिटरी सिचुएशन में क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो सारी चीज़ें उस पर प्रिंट होती हैं रीपेमेंट की अगर बात करें तो जैसे स्पेसिफाइड पीरियड अगर ओवर होता है तो एक पर्टिकुलर फिक्स रेट में क्या होती है चार्जेस अप्लाई की जाती है जो कि टर्म एंड कंडीशन के साथ ही क्लियरिफाई होता है कि आपको 5 परसेंट सिक्स परसेंट जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर आपको रिटर्न के रूप में मिला जाएगा उसके साथ यहाँ पर दिया जाता है कहता क्या कंपनी विद विच हैव द पब्लिक डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड टू अ सेट ऑफ टेन परसेंट ऑफ द डिपॉजिट मेच्योरिटिंग By the end of the year, तो normally जब साल खत्म होता है जिस period of time के लिए इन्होंने इस चीज़ को maintain क्या होता है जैसे वो खत्म होता है तो 10% परसेंट के रेट के हिसाब से इनको बेनिफिट्स मिलते हैं और ये डिपॉजिट को क्या करती है रिपेयरिंग करने का काम कर लेती है अब हम बात करते हैं एडवर्टाइज एडवांटेज ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट का एडवांटेज क्या है तो सिंपल प्रोसीजर है सिंपल प्रोसीजर कैसे कि हम क्या कर सकते हैं पब्लिकली क्या करते हैं न्यूज़ पेपर में डिटेल दे देते हैं और इंटरेस्टेड लोग उस फॉर्म को फिलअप करके हमें पैसे देने का काम करते हैं और कंपनी से डिपॉजिट रिसिप्ट लेने का काम करते हैं इकोनॉमिकल होता है क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट करना एक्सपेंसिस करनी जरूरत नहीं बहुत कम कॉस्ट में हम इसको मैनेज करते हैं कहता है द ऑप्टेनिंग द पब्लिक डिपॉजिट इन्वॉल्व द वेरी लेस कॉस्ट द कंपनीज डिड नॉट नीड टू द स्पेंड द मोर प्रोस्पेक्टस एंड द अंडर राइटर्स कमीशन तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है इन चीज़ों पे वो खर्च नहीं करती जब ज़्यादा खर्च नहीं होता एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है ये इकोनॉमिकल होता है यानी कम पैसे में ही सारी चीज़ें हो जाती है नो सिक्योरिटी इसके लिए कोई सिक्योरिटी इसको गिरवी रखने की जरूरत नहीं है यानी द पब्लिक डिपॉजिट्स इज अनसिक्योर्ड सो द एसेट्स ऑफ द पब्लिक कंपनी द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर द फ्री फ्रॉम फ्री टू यूज द मॉडेज इन द फ्यूचर यानी कि किसी भी सिक्योरिटीज़ को या किसी भी एसेट्स को एज अ सिक्योरिटीज़ के रूप में यूज करने से बची रहती है यानी कि गिरवी रखने का काम नहीं होता है फिर रिडक्शन इन द टैक्स लाइबिलिटीज और ये रिडक्शन इन द टैक्स लाइबिलिटीज को मेंटेन करती है क्यों क्योंकि ये क्या करती है द इंटरेस्ट स्पेड टू द पब्लिक डिपॉजिट इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी जब वो इंटरेस्ट पेड करती है या मतलब एक्सेस अमाउंट पे करती है पब्लिक डिपॉजिट में तो वो क्या करता है टोटल इनकम को कम करने का काम करता है और इस तरीके से देखें तो बियरिंग द डाउन द टैक्स लाइबिलिटी जिसकी वजह से क्या होता है टैक्स लाइबिलिटीज होती है धीरे धीरे कम हो जाती है अब हम बात करते हैं डिमेरिट्स की लिमिटेड अमाउंट सही बात है इसमें क्या होता है लिमिटेड अमाउंट ही हम कलेक्ट कर पाते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं होते नॉमी कहते द पब्लिक द अमाउंट ऑफ अ फंड दैट कैन बी रेज बाय द पब्लिक डिपॉजिट इज द लिमिटेड बिकॉज द लीगल रिस्ट्रिक्शंस द पब्लिक डिपॉजिट कैन नॉट एक्सीज ट्वेंटी ऑफ द शेयर्स कैपिटल एंड द फ्री रिजर्व तो नॉर्मली अगर देखा जाए जो पब्लिक डिपॉजिट जो है ये क्या करती है लिमिटेड होती है क्यों क्योंकि ये लीगल रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट के थ्रू ये रूल्स में आता है कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते वो किससे ज़्यादा नहीं कर सकते पब्लिक डिपॉजिट कैन नॉट एक्सीड पब्लिक डिपॉजिट ज़्यादा नहीं हो सकती 25 परसेंट से ज़्यादा नहीं हो सकती इसलिए वो क्या है लिमिटेड है फिर क्या था अनसर्टेंटिस यानी कि अगर बिजनेस में हमको लॉस होता है तो लॉस को फेस करना पड़ता है पब्लिक डिपॉजिट इज एन अनसर्टेन एंड अनरियलाइबल सोर्स ऑफ द फाइनेंस ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड द डिपॉजिटर्स मे नॉट रिस्पॉन्ड यानी डिपॉजिटर्स को कुछ भी नहीं मिलता है द डिप ऑल्सो द डिपॉजिट मे बी विदड्रॉन फॉर एवर वेन एवर द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ कंपनी इज नॉट स्टेबल और ये भी है कि अगर फाइनेंशियल पोजिशन कंपनी की अच्छी नहीं होती तो उस समय में इसको क्या कर सकता है मे बी विदड्रॉन जिसको विदड्रॉल किया जा सकता है पैसे को निकाला जा सकता है जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी न हो फिर कहता है द सुटेबल फॉर द शॉर्ट टर्म फाइनेंस ये कम समय के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है क्योंकि हमको कम टाइम ऑफ पीरियड के लिए ऐसा फाइनेंस मिल जाता है क्यों छः महीने से लेकर तीन साल तक के लिए फिर ये भी कहता है द हिंड्रेंस ऑफ द ग्रोथ ऑफ अ कैपिटल मार्केट इसमें क्या होता है जो कैपिटल मार्केट का ग्
शॉर्टेज ऑफ द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ तो नॉर्मली क्या होता है कि इसमें इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ में शॉर्टेज होने के चांसेस होते हैं यानी कि जो सिक्योरिटीज़ ऑफ शेयर्स के होते हैं तो कुछ कम हो जाता है ये भी एक मतलब 25 परसेंट हम शेयर्स नहीं ट्वेंटी फाइव परसेंट लोग इसी से क्या करते हैं पब्लिक डिपॉजिट के माध्यम से ही पैसे को कलेक्ट करने का काम कर लेते हैं नो सुटेबल फॉर द न्यू कंसर्न तो नए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती कहता है कि विदाउट गुडविल हम इसको जनरेट भी नहीं कर सकते नॉर्मली कहता है न्यू कंपनीज डू नॉट हैव अ इनफ गुडविल इन द मार्केट नई कंपनियों के पास गुडविल मार्केट में ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि अभी वो अभी अभी बिजनेस में आ रही हैं इसकी वजह से तो कहता है द एडवर्टाइजमेंट गिवन बाय द न्यू कंपनीज टू डू नॉट अट्रैक्ट द मेनी पीपल्स टू इन्वेस्ट मनी इन देयर पब्लिक डिपॉजिट तो ज़्यादातर क्या होता है लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है नई कंपनियाँ इसलिए पहले उन कंपनियों को अपने गुडविल को जनरेट करने की जरूरत होती है और ये भी क्या है नए कंपनियों के लिए सुटेबल नहीं होता है द सुटेबल फॉर द कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स ओनली तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं नॉर्मली कहता है पब्लिक डिपॉज डू नॉट अट्रैक्ट द बोल्ड एंड द एडवर्टाइज एडवेंचरियस इन्वेस्टर्स हु वॉन्ट कैपिटल गेंद कहता है ऐसे बोल्ड एंड एडवेंचरियस जो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोगों को ये अट्रैक्ट नहीं करता है फिर कहते हैं द वर्ली द कंटिन्यूस एंड द कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स प्रिफर टू द इन्वेस्ट इन द पब्लिक डिपॉजिट यानी वो लोग जो केवल पैसे थोड़ा सेविंग्स के रूप में जो प्रॉफिट को मेंटेन करना चाहते हैं वो लोग इस तरह के डिपॉजिट को मेंटेन करने का काम करते हैं अब बात आती है बोरोइंग फंड्स की तो अब डिवेंचर की बात कर लें डिवेंचर जो होता है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होती है तो डिवेंचर डेफिनेशन ऑफ डिवेंचर की बात करें तो डिवेंचर इंक्लूड्स द स्टॉक बॉन्ड्स और द मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनीज एविडेंस और डेफ्ट यानी कि ये क्या करता है डिवेंचर में क्या करें डिवेंचर स्टॉक आता है बॉन्ड्स आती है और भी इंस्ट्रूमेंट आती हैं किसके लिए कंपनी के एविडेंसिंग और डेफ्ट कंपनी डेफ्ट ले रही है इस एविडेंसिंग को मेंटेन करते हुए नॉर्मली कहता है द वेदर द कंटिन्यू कंस्टिट्यूटिंग कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट द डिवेंचर्स आर द कॉमन सिक्योरिटीज इशूड अंडर द बोरोस फंड कैपिटल डिवेंचर जो होता है कॉमन सिक्योरिटीज होती है जो क्या होती है एक बोरोस फंड्स के अंतर्गत इसको रेज करने का काम किया जाता है मतलब बोरोस फंड कैपिटल होती है तो डिवेंचर्स आर द इंस्ट्रूमेंट फॉर द राइजिंग द लॉन्ग टर्म डेफ्ट कैपिटल डिवेंचर्स के थ्रू हम क्या करती हैं कंपनियाँ लंबे समय तक के लिए उधार वाले पैसे लेने का काम करती हैं द डिवेंचर्स आर कॉल क्रेडिट क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज बिकॉज द डिवेंचर्स होल्डर्स आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ अ कंपनी तो इसको डिवेंचर्स को हम क्या कहते हैं क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज क्रेडिटरशिप का सिक्योरिटीज मतलब क्या होता है कि ये ऐसी सिक्योरिटीज होती है या इस तरीके के बॉन्ड्स या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो नॉर्मली क्रेडिटर्स के थ्रू होते हैं यानी जो ऐसे लोग जो पैसे देने का काम करते हैं कंपनी में और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद उस पैसे को विड्रॉल करने की बात करते हैं तो इसलिए इनको क्या कहता है क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है अडिवेंचर मे बी कैन बी डिफाइंड एज अ डॉक्यूमेंट्स और अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनीज अंडर इट्स द सील एज एन एक्नोलेजमेंट ऑफ इट्स डेप्ट तो कंपनी क्या करती है एक डॉक्यूमेंट्स होता है डिवेंचर जो ये डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट होता है जिसको एक कंपनी क्या करती है अपने सील मोहर और अपनी जानकारी के बेसिस पे उधार जहाँ से आप वो लोन ले रही है उसको फोकस करते हुए इशू करने का काम करती है फीचर्स की बात कर ले तो बोरोस फंड में आता है कर डिवेंचर आर द पार्ट ऑफ द बोरोस फंड कैपिटल एज अ डिवेंचर होल्डर्स आर द कंसीडर्ड एज अ क्रेटर ऑफ द कंपनी और डिवेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्या होते हैं कंसीडर्स उनको किस रूप में देखा जाता है क्रेटर ऑफ अ कंपनी के रूप में देखा जाता है यानी ये वो लोग होते हैं जो कंपनी को पैसे देने का काम करते हैं फिर कहता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इस पर जो भी बेनिफिट मिलता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए होता है और इस पर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और इसमें आपकी कंपनी को फायदा हो या ना हो लॉस आप रन कर रहे हैं तो या फायदे में हैं तो आपको इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर्स को पेड करना पड़ेगा वही प्री डिटरमाइन रेट पे जो पहले से डिसाइड होता है सिक्योरिटीज़ की बात करें तो ये कंप्लेन कर सकते हैं तो कहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम द डिवेंचर्स आर इशूड अगेंस्ट द चार्ज ऑफ अ सम फिक्स एसेट्स ऑफ द कंपनीज यानी कि कई बार जब डिवेंचर होल्डर्स या डिवेंचर्स को इशू तब किया जाता है क्या किया था उसके साथ साथ कुछ एसेट्स को गिरवी रख के इशू करने का हम कहते हैं कि अगर हम पैसे आपको नहीं दे पाते हैं तो हम ये प्रॉपर्टी बेच के आपको पैसे दे देंगे इस तरह से रेडीमेबल होता है ये क्या डिवेंचर्स आर द ऑलवेज रेडीम और द पेड बैक और एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इनको रेडीम किया सकता है कैसे जब इनका पीरियड ऑफ टाइम एक्सपायर होता है या फिक्स पीरियड ऑफ टाइम जब आ जाता है तब वोटिंग राइट्स इनको नहीं होती यानी कि कंपनी के अंदर किसी भी तरीके के डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते
देन द यूजली अ ट्रस्टी इज अपॉइंटेड जब क्या होता है बहुत बड़ी मात्रा में जनरल एडवेंचर्स को जनरल पब्लिक के बीच में क्या क्या होता है इशू किया जाता है तो उस सिचुएशन में एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया जाता है जो उन डिवेंचर्स होल्डर्स के इंटरेस्ट uh, को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ उसके जो प्रोसीजर्स है डिवेंचर्स को मेंटेन करने का उसको भी वो मेंटेन करने का काम करते हैं ट्रस्टीज कैन बी अ बैंक वो ट्रस्टी कौन हो सकता है एक बैंक हो सकता है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है अब हम बात करते हैं एडवांटेज यानी मेरिट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है लो कॉस्ट वाली सिचुएशन होती है क्या द कॉस्ट लो द कॉस्ट ऑफ राइजिंग डिवेंचर्स इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ राइजिंग प्रिफ्रेंस शेयर और द इक्विटी शेयर्स तो इनका जो कॉस्ट होता है वो प्रिफ्रेंस शेयर और इक्विटी शेयर से कम होता है नो डायल्यूशन ऑफ अ कंट्रोल तो इसमें कंट्रोल में क्योंकि इनको वोटिंग राइट्स नहीं हो सकती इसलिए बिजनेस में कंट्रोलिंग पावर इनके पास नहीं होता यानी कि ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते किसी तरह एक्ट्रैक्ट लास्ट नंबर ऑफ इन्वेस्टर क्यों क्योंकि लास्ट नंबर ऑफ इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट करते हैं ये क्या करते हैं फिक्स रेट पर क्या करते हैं रिटर्न देने का काम करते हैं और एक स्पेसिफाइड पीरियड पर इस तरह से क्या होता है लोगों को फिक्स रेट पर कंपनी डूबे या कंपनी रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है तो सिचुएशन में कंपनी में पैसे लगाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं फिर कहता है इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंसेस कंपनी क्या करती है डिवेंचर होल्डर्स को दिए जाने वाले इंटरेस्ट को एक एक्सपेंसेस के रूप में ट्रीट करती है और जिसका बेनिफिट कंपनी को क्या करता है टैक्स लाइबिलिटीज में रिडक्शन के रूप में मिलता है फिर कहता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो इस पर जो मिलने वाला बेनिफिट होता है फिक्स होता है लेकिन अगर देखें मार्केट वैल्यूज के हिसाब से तो उसकी जो रेट होती है इंटरेस्ट की वो क्या होती है लो होती है फ्लेक्सीबल होता है नॉर्मली द कंपनी कैन रीपे द फंड्स रेस थ्रू द डिवेंचर्स वेन इट इज इट डज नॉट रिक्वायर एनी मोर अमाउंट ये क्या कर सकती है अगर उसको पैसे की जरूरत नहीं है तो डिवेंचर होल्डर्स को रीपे कर सकती है यानी कि रेडिंग कर सकती है उनके से डॉक्यूमेंट्स को कैंसिल कर सकती है उनको सारा पेमेंट करने के साथ अब डिमेरिट्स की बात करें तो फिक्स ऑब्लाइजेशन तो नॉर्मली क्या होता है इसमें जो इंटरेस्ट होती है इंटरेस्ट का रेट जो था वो फिक्स होता है नॉर्मली कहता है द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज द अर्निंग प्रॉफिट और नॉट तो इसमें जो फिक्स रेट होता है वो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाहे ऑर्गेनाइजेशन कमाए या ना कमाए उसको इंटरेस्ट देना होता है चाहे उसको प्रॉफिट हो या ना हो तो इस सिचुएशन में क्या होगा सम कंपनीज है बोरो द फंड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ डिवेंचर्स होल्डर्स तो कई बार कंपनियाँ क्या करती हैं एक इंटरेस्ट को पेड करने के लिए यानी कि एक डिवेंचर होल्डर्स का फाइनलाइजेशन करने के लिए एक नया लोन जनरेट करने का काम कर लेती हैं फिर रिडक्शन ऑफ द क्रेडिबिलिटी नॉर्मली अगर हम ज़्यादा डिवेंचर होल्डर या डिवेंचर्स को रखते हैं डिवेंचर हमारी कंपनी ज़्यादा इशू कर रही है तो ये साफ साफ कहता है कि हमारी कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं है इस वजह से क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द कंपनी हैज़ बीन इशूड टू द लास्ट नंबर ऑफ द डिवेंचर इज लो तो नॉर्मली क्या होता है जो क्रेडिट वर्थनेस हमारी कंपनी की होती है वो क्या होती है डिक्लाइन होनी शुरू होती है फिर से देख लीजिए कहता फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द लैंडर्स एस्टेट्स द टू द टू लैंड फंड इन द कंपनीज हैविंग द मोर डिवेंचर्स ठीक है और ये भी कहता था क्रेडिट वर्थनेस ऑफ अ कंपनी विच हैज द इश्यूज अ लार्ज नंबर ऑफ द डिवेंचर इज लो तो नॉर्मली क्या होता है उनकी क्रेडिट वर्थनेस डाउन होती है जो कंपनियां ज्यादा से ज्यादा क्या करती हैं लार्ज नंबर में डिवेंचर्स को इशू करने का काम करती हैं चार्ज ऑन एसेट्स अगर इन केस अगर कंपनी को बेनिफिट नहीं होता है और पीरियड ऑफ टाइम जो डिवेंचर का है वो आ चुका है तो उनको क्या करना कंपनी अपने जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको बेच के उसके अमाउंट को पे करेगी जो डिवेंचर होल्डर्स होंगे तो नॉर्मली कहता है यूजली द डिवेंचर्स आर इशूड अगेंस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ अ फिक्स एसेट्स डिवेंचर को किसके अगेंस्ट इशूड किया था सिक्योरिटीज ऑफ द फिक्स एसेट फिक्स एसेट्स मतलब लैंड हुआ बिल्डिंग हुआ मशीनरी हुआ इसके अगेंस्ट और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिप्रेशन इफ द कंपनीज इज अनेबल टू पे द रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अगर कंपनी क्या कर रही है रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाती है एंड फाइंड द डिफिकल्टीज टू रीपे द अमाउंट और डिफिकल्टीज फेस कर रही है तो इन दिस सिचुएशन द डिवेंचर्स होल्डर्स कैन हेल्प क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी तो इस सिचुएशन में क्या होगा डिवेंचर होल्डर क्या करेंगे क्लेम करेंगे कंपनी के एसेट्स के ऊपर ये कुछ डिफरेंसेस हैं शेयर होल्डर्स में नॉर्मली क्या होता है कंसीडर एज अ पार्ट ऑफ द ऑनर्स लेकिन डिवेंचर बोरोइंग फंड्स को कंसीडर करता है अगर हम स्टेटस की बात करें तो ये ऑनर्स शेयर होल्डर्स इज नोन एज अ ऑनर्स ऑफ द कंपनी लेकिन डिवेंचर ऑफ द क्रेटर ऑफ द कंपनी जाने जाते हैं वोटिंग राइट्स की बात करें तो शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होती है डिवेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होती कंट्रोल की बात करें तो शेयर होल्डर्स कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन इनका
अगर वही बात सिक्योरिटीज़ की तो इनके से इक्विटी शेयर्स में या शेयर्स होल्डर्स के सिचुएशन में देखें तो कोई सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट शेयर को इशू नहीं किया जाता है लेकिन डिवेंचर में क्या होता है सिक्योरिटीज़ के अगेंस्ट शेयर्स को इशू करने का काम किया जाता है रेडम्शन की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में शेयर्स को रिड्यूम किया सकता है लेकिन अगर डिवेंचर की बात करें तो इसका फिक्स पीरियड ऑफ टाइम होता है उस पीरियड ऑफ टाइम के ओवर होने के साथ इसको रिड्यूम किया सकता है रिस्क की बात करें तो शेयर होल्डर जो होता है प्राइमरी रिस्क वियर होता है और डिवेंचर में बहुत ही कम रिस्क होता है सो डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो दैट सॉल्व इफ यू हैव एट अबाउट डाउट और द प्रॉब्लम्स यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम थैंक यू